హలో ఎవ్రీ వాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెన్సురేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకు అందరికీ తెలిసిందే మెన్సురేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ చాప్టర్స్ అని అందరూ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం బట్ ఈ చాప్టర్లో ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం లిమిటెడ్ టాపిక్స్ మాత్రమే మనం క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవైలబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే క్లియర్గా నోటిఫికేషన్లో మెన్సురేషన్ నుంచి జస్ట్ ఫార్ములాస్ అలాగే సాలిడ్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటామని మాత్రమే అడిగారు తప్ప డీప్గా ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండబో అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఫార్ములాస్ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయని దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో మనకు అందరికీ తెలిసిందే మనకి ఉండే డిఫరెంట్ సాలిడ్స్లో క్యూబ్ ఒకటి క్యూబాయిడ్ ఒకటి సిలిండర్ ఒకటి కోన్ ఒకటి స్పియర్ ఒకటి హెమీ స్పియర్ ఒకటి ఈ సిక్స్ మేజర్ సాలిడ్స్ మీద మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఉండే త్రీ డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ అంటే ఒక్కొక్క సాలిడ్ మీద మనము లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆర్ కరువుడి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎందుకంటే ఈ సిలిండర్స్ దగ్గర నుంచి మనం కరువుడి సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది కాబట్టి లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆర్ కరువుడి సర్ఫేస్ ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అలాగే వాల్యూమ్ ఈ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ యొక్క ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం మనం క్యూబ్ క్యూబాయిడ్ సిలిండర్ కోన్ స్పియర్ హెమిస్పియర్ మీద ఒక్కసారి ఫార్ములాస్ అన్ని రికాల్ చేస్తున్నాను క్యూబ్ దగ్గర అంటే మనకు తెలిసిందే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సైడ్ని మనం కాసేపు ఏ అనుకుంటే లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది అలాగే వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అదే క్యూబాడ్ తీసుకుంటే ఎల్ బీ హెచ్ అనేది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దట్ క్యూబాడ్ అనుకుంటే లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి టూ ఆఫ్ ఎల్ బి ప్లస్ బి హెచ్ ప్లస్ ఎల్ హెచ్ అలాగే వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అదే సిలిండర్ దగ్గరికి వస్తే సిలిండర్ లో మనకి రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్ కనపడతా ఉంటాయి రేడియస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైట్ అని ఈ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్ తీసుకుని మనం కరవుడి సర్ఫేస్ ఏరియా మనకి ఇక్కడి నుంచి కరవుడి సర్ఫేస్ ఏరియా స్టార్ట్ అవుతుంది సో కరవుడి సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ టూ పై ఆర్ హెచ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ టూ పై ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అదే కోన్ తీసుకుంటే కోన్ లో రేడియస్ అండ్ హైట్ ఈ రెండు కాకుండా వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం స్లాంట్ హైట్ అని పిలుస్తాం స్లాంట్ హైట్ కనుక్కోవడానికి మనకి రేడియస్ అండ్ హైట్ తెలిస్తే జస్ట్ పై తాగర స్థిరం అప్లై చేసి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి స్లాంట్ హైట్ వస్తుంది సో రేడియస్ అండ్ హైట్ ఇస్తే మనకి కరువుడి సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి పై ఆర్ ఎల్ ఇక్కడ ఎల్ అంటే స్లాంట్ హైట్ అని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఇంతగా చెప్పాను అలాగే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి పై ఆర్ ఎల్ ప్లస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే కింద బేస్ సర్కులర్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే వాల్యూమ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ సో అలాగే స్పియర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ కరువుడి సర్ఫేస్ ఏరియాకి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి సింపుల్ గా సర్ఫేస్ ఏరియా ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం అదే వాల్యూమ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ అని రాస్తాం మరి హెమిస్పియర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి కరువుడి సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ అలాగే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ అలాగే వాల్యూమ్ వచ్చేసి టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ సో మా డే చిల్డ్రన్ మనకు ఉండే టోటల్ సిక్స్ డిఫరెంట్ సాలిడ్స్ ఇన్ టూ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ గా ఎయిటీన్ ఫార్ములాస్ లో స్పియర్ కి ఓన్లీ టూ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టోటల్ సెవెంటీన్ ఫార్ములాస్ అలాగే ఎల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా టోటల్ ఎయిటీన్ ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా మీరు పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుకుని పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటేనే ఈ చాప్టర్ లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా అటెంప్ట్ చేయగలరు ఫార్ములాస్ తెలియకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా మీరు టచ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అయితే ఖచ్చితంగా లేదు సో అందుకనే ఖచ్చితంగా ఆల్ ద ఫార్ములాస్ మీరు వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ పేపర్ మీద రాస్తే యూ విల్ గెట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ గుడ్ కమాండ్ కూడా వస్తుంది ఫార్ములాస్ మీద ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అకార్డింగ్ టు ప్రిస్ ైబ్డ్ సిలబస్ ఇన్ ద నోటిఫికేష
which is nothing but square root of 3a square out undi so idi kuda most important observation idi so ee formulas idu manaki elanti questions expect cheyochana dani gurinchi one by one discuss chestunanu mundugane cheppinattu syllabus lo d problems meda elanti problems undavu ani clear ga chepparu kabatti just formulas use chesukoni formulas sambandhinchina solids manaki enta baaga ardham chesukogalamana dani meda maatrame क्वेश्चन उड़ा की नई नई पर्सेंट झास्ट का बट्टी वाट मतमे क्वेश्चन एपबोना का सब रेस्ट जस्ट हाव लुक द फस्ट प्रॉब्लम इफ द टोटल सर्फेस एरिया अंड द वॉल्यूम आफ ए क्यूब आर्कवल टू ईच अदर दट द सैड सो जस्ट फार्मलास्ट दिन आंसर एक्क न्यूमरिकल वालूस लेव क्वेश्चन बट आसर न्यूमरिकल वालूस कड़ना क्यूब उूब की टोटल सर्फेस एरिया अंत सिक्स ए स्क्वे वॉल्यूम अंत ए क्यूब अंदु इवे रेक्वल सिक्स ए स्क्वे ईक्वल टू ए क्यूब सिक्स ए स्क्वे सिक्स इंटू ए इंटू ए रायचु ए क्यूब इंटू ए इंटू ए रायचु कैंसल एक्वल टू सिक्स अस्त सो इफ द टोटल सर्फेस एरिया अंड द वॉल्यूम आफ ए क्यूब आर्कवल टू ईच दर् न्यूमरिकल then the side is going to be 6 cm just elanti numerical values question lo mention cheyakunda but answer matram manaku numerical value chindi that is the beauty of using formulas in various problems here alage one more problem of similar kind oka cylinder ila undi cylinder ante radius height undani manaku telusu but ikkada clear ga height length is nothing but equal to diameter ante diameter 2r untundani vishayam manaku telusu same height kuda 2r e undani cheptunnaru ilanti oka cylinder ki टोटल सर्फेस एरिया अंत द वॉल्यूम आर्कवल टू ईच अदर न्यूमरिकल न्यूमरिकल क्लियर मेन वॉल्यूम अने क्यूबिकल यून सर्फेस एरिया अने स्क्वे यून का अंके न्यूमरिकल ईक्वल सो इक रेडियस अंत आर अनें बट हईट प्लेस टू आर अंदा सो क्लीयर ऐ वॉल्यूम ईक्वल टू पै आर् स्क्वे हेच अला टोटल सर्फेस एरियावल टू टू पै आर् आफ आर् प्लस हेच सो इन हेच प्लेस टू आर् सब्सट्यूटी रेव जाग्रत अबर्वे सो जस्ट इत कैंसल आर् वालू संथिंग सो मैडे चिलड्र जस्ट ए अं वॉल्यूम्स को न्यूमरिकल ईक्वल सिचुवे रेडियस एंत सैड हईट एंत अड़गढ़ डेफ ऊपर फार्मला पर्फेक्ट ने इलां प्रॉब्लम वाले मन की तेजी का बट्टी इलांट क्वेश्चन खचिता एक्सपेक्ट चयु अला वन मोर् प्रॉब्लम सिलीर को क्लीयर ऐ सिलीर अंड को रेट हईट ईक्वल अंत दी हईट हेच दी हईट हेच दी रेडियस आर् दी रेडियस आर् अंत को सिलीर अने सेम डन कई अब वाट द रेसियो आफ वॉल्यूमतर इकड़ा एला न्यूमरिकल वालूस इवे बट मन को आंसर खचिंग न्यूमरिकल वालू वस्तु सो वॉल्यूम आफ् दिश वन नो दट वन पै आर् स्क्वे हेच वॉल्यूम आफ् दिश मन को वन बै थ्री पै आर् स्क्वे हेच रे रेसियो अड़ी रेसियो अड़ी जस्ट इला रेसियो पड़ता सो पै पै कैंसल आर् स्क्वे आर् स्क्वे कैंसल हेच हेच कैंसल चाल मंद इमीडियट आंसर वन बै थ्री कनपड़ी का जस्ट वन इज थ्री आंसर पड़ेस्टर बट बी क्लीयर सिलीर मुंह को इकड मन की वन इज टू वन बै थ्री अच्छी अंत थ्री अट ट्रांसपोर्टे थ्री इज टू वन अभी पर्फेक्ट आंसर अंत क्या चवर आंसर वन बै थ्री बेटेस्टर दट वै इला टाइप आफ् क्वेश्चन वेरी वेरी इंपारटेंट इन द एग्जामे पाइंट आफ व्यू सो फार्मलास्ते मन चेयल एला क्या अवसर लेंत बर्तपेको एंत सिंपल क्या इलां क्वेश्चन डेफिट एक्सपेक्ट ट्रिपल एट एंट्रस एग्जाम अला वन मोर् क्वेश्चन आन द स्क्रीन हिर् क्यूबाइड इच्छा क्वेश्चन 
ఒక సిలిండర్ ఇచ్చారు స్పియర్ అండ్ సిలిండర్ క్లియర్ గా ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఈ స్పియర్ యొక్క హైట్ ఏమవుతుంది డయామీటర్ ఆఫ్ స్పియర్ హైట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టూ ఆర్ సేమ్ హైట్ సిలిండర్ కూడా ఉందని చెప్తారు అంటే నథింగ్ బట్ ఈ హైట్ కూడా టూ ఆర్ ఏ దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది వాల్యూమ్స్ అని అడుగుతారు సో దీని వాల్యూమ్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్కి బంద్ తెలుసు ఇది వచ్చేసి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఇక్కడ హెచ్ ప్లేస్ లో మనం టూ ఆర్ సబ్స్టూట్ చేసి జస్ట్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి రేషియో బిట్వీన్ ద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ స్పియర్ అండ్ సిలిండర్ వస్తుంది సో ఇలా రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాలిడ్స్ ని కంపేర్ చేయడం ద్వారా వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్ అని కానీ లేదా వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ కావడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ అని కానీ వాట్ ఈస్ ద హైట్ అని కానీ అడగడానికి డెఫినెట్ గా ఛాన్స్ ఉంది ట్రిపుల్ ఐటీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎందుకంటే ఇంతకు మించి హై లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడగకూడదని మనకి క్లియర్ గా సిలబస్ లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫార్ములాస్ మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే అంత బాగా అటెండ్ చేయగలరు సో మరి చూడండి దట్ ఈస్ బై ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక కోన్ ఇలా ఇస్తారు మనకు తెలిసిందే కోన్ లో రేడియస్ అండ్ హైట్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు బట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే ఫార్ములా పై ఆర్ ఎల్ అని ఇక్కడ ఎల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లాంట్ హైట్ స్లాంట్ హైట్ కనుక్కోవడానికి రేడియస్ అండ్ హైట్ ఇచ్చినప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అనే విషయం మనకు తెలుసు సపోజ్ ఈ కోన్ లో రేడియస్ లెంత్ అండ్ దెన్ హైట్ లెంత్ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ స్లాంట్ హైట్ కొన్నిసార్లు స్లాంట్ హైట్ ఇచ్చి రేడియస్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద హైట్ అని కూడా అడగచ్చు అయినా సరే మనం సేమ్ ఫార్ములాలో సబ్స్టూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఇలా ఫార్ములాస్ ని ఎంత బాగా మీరు అప్లై చేయగలరు ఎంత బాగా గుర్తు పెట్టుకోగలరు అనే దాని మీదే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ద వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ మెన్సురేషన్ ని పాలినామేస్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండే అనదర్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ నైన్టీ అనే ఒక క్యూబిక్ పాలినామల్ ఇచ్చారు ఇఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామల్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎ క్యూబాయిడ్ అంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్ దీనికి జీరోస్ త్రీ ఉంటాయి క్యూబాయిడ్ అంటే మనకి త్రీ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏ జీరోస్ అయితే వస్తాయో ఆ జీరోస్ ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ అంటున్నారు దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ క్యూబాయిడ్ అన్నారు సో పాలినామియల్ చాప్టర్ కరెక్ట్ గా మనకి గుర్తుంటేనే ఈ ప్రాబ్లమ్ చేయొచ్చు ఎలాంటి హై లెవెల్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకుండా ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే క్యూబిక్ పాలినామియల్ దీనికి జీరోస్ త్రీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా గామా అనుకుందాం మనకి బాగా తెలిసిందే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అలాగే ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు సి బై ఏ అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇంటూ గామా ఈక్వల్ టు మైనస్ డి బై ఏ సో ఇక్కడ సెకండ్ పార్ట్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూస్తే సి బై ఏ అని వచ్చింది మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే సిక్స్టీ త్రీ అనేది ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా అవుతుంది సో ఒక్కసారి ఇది ఇలాగే పెట్టుకొని ఈ క్యూబాయిడ్ లో మనం లెంత్ ప్లేస్ లో ఆల్ఫా పెట్టుకుందాం బ్రెత్ ప్లేస్ లో బీటా పెట్టుకుందాం హైట్ ప్లేస్ లో గామా పెట్టుకుందాం వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా టూ ఆఫ్ ఎల్ బి ప్లస్ బి హెచ్ ప్లస్ ఎల్ హెచ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఎల్ బి హెచ్ ప్లేస్ లో మనం ఆల్ఫా బీటా గామా రీప్లేస్ చేసాం కాబట్టి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా అవుతుంది ఈ ప్లేస్ లో ఇక్కడ వచ్చిన సిక్స్టీ త్రీ రీప్లేస్ చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఈ క్యూబాడ్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుంది సో బ్యూటిఫుల్లీ పాలినామేల్స్ ని మెన్సురేషన్ ని కనెక్ట్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే టూ టూ త్రీ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ని ఒకదానికోటి కనెక్ట్ చేసుకుంటే తప్ప మీరు ఆన్సర్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఇలాంటివి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలాగే వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ హియర్ when a solid is converted from one form to another form then dash reminds the same it is very important 10th class lo manam chaala problems chese untam oka solid ni inkoka form lo ki marustunnappudu best example entante like oka మెటల్ క్యూబాయిడ్ ఉంది దాన్ని కరిగించి ఇంకొక సిలిండర్ చేశారు సో మెటల్ క్యూబాయిడ్ ఉన్నప్పుడు సపోజ్ టెన్ కేజెస్ వెయిట్ ఉంటే దాన్ని కరిగించి ఇంకొక ఫామ్ లోకి మార్చిన దాని షేప్ మారిపోతుంది కానీ
what is the total surface area of this particular solid adutaru chaala mandi chudagane cone and cylinder kanapadutundi kabatti so total surface area of cylinder plus total surface area of cone ani rasistharu but be clear ee rendu oka dani kodi join avutunappudu madhyalo circular part edaithe undo adi overlap ayi manaki kanapadakunda potundi kabatti manam total surface area calculate cheyalasi vachinappudu csa of cone plus csa of cylinder ప్లస్ బేస్ ఏరియా ఇవి మూడు మాత్రమే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ వాల్యూస్ ని మాత్రమే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం సో మా డే చిల్డ్రన్ ఫార్ములాస్ మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా మార్చి మార్చి అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు దట్ ఈస్ బై ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ తెలియకుండా ఇక్కడ ఉండే ఏ ప్రాబ్లమ్ కూడా మీరు టచ్ చేయలేరు దట్ ఈస్ బై బి పర్ఫెక్ట్ విత్ ఫార్ములాస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్ మనం అనేది కాస్త ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వినండి డెఫినెట్ గా మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అని అటెంప్ట్ చేస్తారు మెన్సురేషన్ లో ఇంతకు మించి మీరు భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు మెన్సురేషన్ చాప్టర్ లో హోప్ మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమై అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ యువర్ లెక్